It is midday in Dungamantu, in the northwest region of Cameroon, and same time right here in the economic capital Douala, and you're on to the midday bilingual newscast on Equinox Television. Ladies and gentlemen, thanks for joining us. The first part of the news will be in the French language with you, Nadine Yabou. Good morning to you. Good morning, Immaculate Fogwe. Mesdames et Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver ce samedi pour une nouvelle édition de l'information sur Equinox Télévision en ouverture de ce journal Actualité sportive Gottlof Ngatsibuin est le vainqueur de la 25e édition de la course de l'espoir. Il est arrivé avec un chrono de 4h35 minutes des trônes ainsi Eric Mbacha, sacré champion en 2019, deuxième arrivé dans cette compétition de la course de l'espoir Simplice Ndungé. Il faut donc préciser qu'ils sont près de 500 000 athlètes à la conquête des chars de Dieu du côté de Boya dans la région du sud-ouest Cameroun. Tout autre chose à présent, hommage écuménique aux victimes de Garbou dans la région du nord-ouest. L'évêque de Kumbo appelle les belligérants à déposer les armes pour un retour à la paix, de même que les familles ont, ont durant la célébration, honoré la mémoire de 12 enfants tués lors de ces massacres. D'autres précisions dans ce reportage de Severin Toubank, Donald Brice Kamgan. Salle comble à la cathédrale du diocèse de Kumbo, dans le département du Mbui, région du Nord-Ouest. De nombreux enfants, jeunes et moins jeunes, sont rassemblés au sein de la bâtisse. Ils répondent à la journée de prière demandée par l'évêque Monseigneur Georges Pau, en hommage aux personnes civiles tuées dans le massacre de Garbou, dans le Dongamantum voisin, le 14 février dernier. À l'intérieur de la cathédrale sont exposées les photos des enfants arrachés à la vie lors de ces affrontements entre l'armée et les séparatistes. Après la messe qu'il dit lui-même, Monseigneur Georges Kou s'exprime, le visage serré face à la presse. Kumbo s'adresse au monde entier. Garbo s'agresse au monde entier. Les enfants ont suffisamment souffert ainsi. Le monde entier a assisté à ces assassinats les plus brutaux et de la manière la plus inhumaine. Que le monde nous vienne en aide. C'est un cri vers le ciel, vers le Seigneur. Dans la scène de la cathédrale, une gerbe de fleurs et des bougies près des photos où viennent se recueillir les fidèles du diocèse. Pour l'évêque, la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest est un nombre inacceptable de victimes. Les protagonistes doivent revenir à la raison. Nous voudrions dire sans embâche, il est temps que cette violence cesse. Que tous ceux qui sont impliqués de quelque manière que ce soit dans cette tuerie, dans cette destruction de la vie humaine, quelles que soient les raisons, cessent de le faire. Le monde entier nous regarde, que cette guerre cesse. Monseigneur Georges Kou, évêque du diocèse de Kumbo, a dit la messe en présence du cardinal Christian Toumi, présent dans la région du nord-ouest, sa terre natale depuis quelques semaines. Présent à la messe, de nombreux enfants venus assister à la prière pour le repos des âmes de leurs camarades et amis. Et sur place à Douala, le diocèse a également rendu hommage aux victimes des massacres de Garbou à l'initiative de Monseigneur Samuel Cléda, l'archevêque métropolitain de Douala. Les fidèles catholiques ont invoqué le très haut pour le repos éternel des âmes des civils froidement abattus le 14 février dernier à Garbou, dans le Dongamantou, région du nord-ouest Cameroun. Monseigneur Samuel Cléda a profité de l'occasion pour fustiger la guerre des chiffres autour de ces tueries. Nous l'écoutons au micro des Kinos Télévision. Plusieurs personnes ont été, euh, ont été tuées. Les gens font des discours sur le nombre. Ils sont à 5, ils sont à, 20, ils sont à 14, ils sont à 22, ils sont à 22, ceci. Pour moi, le problème n'est pas là. Le problème, même si on a tué une personne, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Parce que la vie est sacrée. Si nous avons pris -ce pas, la décision -ce pas, euh, de nous, euh, mettre, -ce pas, nous mettre avec les, 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 les fidèles du diocèse de Kumbo, c'est vraiment pour prier. Pour prier d'abord pour ces victimes. Non seulement les victimes de Kumbo, mais toutes les autres victimes de cette guerre. Toutes les personnes qui sont devenues victimes de ces violences, de ces guerres, que les, 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 les sangs de Cameroun ne conduisent plus d'être versés. Mais c'est ça le plus, le, 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 le plus grave. Ce qui nous dirige, nos autorités, doivent prendre tous les moyens nécessaires 
pour qu'on cesse une fois la violence. Sachons-le, on ne peut pas résoudre une telle crise par la violence. Il faut le, le, dialogue, le dialogue vrai, il faut écouter tout le monde, et c'est cela. Mais ce qui me manque, le, 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 le dialogue a eu lieu, mais jamais, je ne sais pas si, au cours de ce dialogue-là, on a parlé, n'est-ce pas, d'un cesser le feu. Si, n'est-ce pas, la violence continue, c'est que le problème n'a pas été, n'est-ce pas, résolu. Et les réactions ne cessent de se multiplier après ces tueries de Garbo, des femmes activistes, membres de la société civile, à savoir Maître Alice Com, Maître Michel Ndoki, Edith Kawala et Maître Tchakunte, expriment leur indignation après ces massacres des populations civiles, parmi lesquelles des femmes, aussi bien dans les régions anglophones qu'à l'extrême nord du Cameroun, au regard de ce désastre humanitaire qui impacte sur la femme. Ainsi que la jeune fille, elles appellent les autres femmes du Cameroun à boycotter le pain du 8 mars comme les festivités liées à cette célébration. Elles proposent qu'elles se retrouvent plutôt au sein des associations pour faire entendre leur voix. Suivant dans cette réaction de Maître, Maître Alice Com et de Maître Tchakouté. Aujourd'hui, on se dispute les chiffres. Il y a eu des enfants. C'est plus que le fer de lance de la nation. C'est les enfants. Je ne parle pas des jeunes, parce que ça, on dit que ça. Mais des enfants qu'on arrache à un pays comme le Cameroun, c'est un drame. C'est un drame national. Et nous allons marquer ça comme tel, à l'occasion d'une grande journée qui est celle du 8 mars. Et c'est pour ça qu'on a voulu se réunir aujourd'hui pour dire ce, ce massacre. C'est mort, ce deuil, nous devons nous mettre ensemble pour l'organiser. Il ne s'agit pas d'un soulèvement, il s'agit simplement de la manifestation d'un ras-le-bol. Et j'ai précisé que s'il était question de violence ou de contrainte, je ne serais pas là. Nous voulons partager la connaissance que nous avons quant à la situation de nos sœurs dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il s'agit des femmes qui pleurent, qui souffrent, qui enterrent leurs époux, qui enterrent leurs enfants au quotidien. Nous croyons qu'ayant cette connaissance, on ne peut pas empêcher à sa conscience d'être interpellée. Et nous en appelons donc à chaque femme, chaque mère, chaque épouse, de prendre conscience de ce qui est en train de se passer de l'autre côté. Et les hauts responsables des Nations Unies appellent le gouvernement camerounais à prendre des mesures appropriées pour la protection des populations civiles. Ces responsables onusiens affirment que 23 civils sont morts, parmi lesquels 15 enfants. Ils dénoncent également les violences sexuelles perpétrées dans les régions anglophones. On parle économie à présent. La Bourse unifiée de l'Afrique centrale, dont le siège est à Douala, annonce qu'elle a inscrit sa cote dès ce dès vendredi, depuis hier vendredi de deux emprunts obligataires émis sur le marché financier au cours de l'année 2019. Il s'agit notamment de l'emprunt obligataire gabonais 2019-2024 assorti d'un taux d'intérêt de 6,25% qui avait permis à l'État du Gabon de mobiliser une enveloppe de 126 milliards de francs CFA au dernier trimestre de l'année 2019. Initialement fixée à 100 milliards de francs CFA, l'enveloppe sollicitée par le Gabon avait été revue à la hausse sur autorisation du régulateur du marché financier après une souscription des investisseurs. Le deuxième emprunt obligataire coté à la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale est celui de la Société africaine forestière et agricole du Cameroun, filiale du groupe Sofin. L'événement s'est déroulé en présence du Gotha financier de la sous-région Afrique centrale. Écoutons à présent cette réaction du ministre gabonais des Finances, Jean-Marie Ongandanga, sur l'enjeu de cette cotation à la Bourse unifiée d'Afrique centrale. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. En page magazine de ce journal, allons à la découverte du lac Ossa. C'est l'un des plus grands lacs 
que compte le Cameroun, situé dans le département de la Sanaga maritime, il est réputé pour son attraction touristique. Cependant, le lac Ossa est aujourd'hui en voie d'activité. Derrière moi, vous allez trouver une chaloupe, la chaloupe de mon petit frère, qui aidait à déplacer les, les, les touristes toutes les fois qu'il s'amenait ici. Et actuellement, nous sommes bloqués ici. Vous voyez derrière moi combien la chaloupe a été immergée. C'est entouré partout de, 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 de ces termes appelés Salvinia. Fatigués de leur souffrance multiforme, les riverains se tournent à présent vers le gouvernement pour un appel à l'aide. Surtout à nous éradiquer cette herbe, qu'elle disparaisse de manière définitive. Parce que nous ici, nous n'avons pas une eau fiable. Mais tout ce que nous utilisons ici à l'heure actuelle est impropre à la consommation humaine. Même les fourrages peuvent quand même nous ramener. Si ça ne va pas, demain après demain, pour se laver même, vous voyez même pour se laver, il faut euh, euh, remuer... Euh L'herbe, c'est même, il y a même les démangeaisons ça, partout. Même si vous vous baignez sur ça, vous êtes, euh, euh, l'eau est polluée complètement, ça je vous le dis. Il faut dire que pour tenter de se débarrasser de la plante, ils avaient déjà entrepris de l'arracher mécaniquement, une opération vaine, car plusieurs semaines plus tard, la plante a repoussé, plus majestueuse, plus imposante. Il est désormais question de penser à d'autres méthodes. Les responsables de l'ONG incriminés que nous avons tenté d'avoir au cours de ce reportage se sont refusés à toute interview, fermant alors les portes d'une potentielle explication. L'actualité phare de ce samedi, c'est la 25e édition de la course de l'espoir. Et pour la cinquième fois, Godlof Gatsubuin remporte euh, la course de l'espoir du Cameroun, du côté de Boya, dans la région du sud-ouest. Il est arrivé avec un chrono de 4 h 35 minutes. Détrônant ainsi Eric Mbatia, sacré champion en 2019 et de deuxième. Dans cette compétition, est Simplice Ndungé qui est arrivé avec l'un des faits majeurs, d'ailleurs ayant retenu l'attention ce jour. Il est arrivé au Moliko Stadium avec l'arbre de la paix, notamment pour un signe de paix dans les régions anglophones au Cameroun. Immaculate Fogui. Exactly, Nadine Yambo. God love Gapsibum is the winner of the 25th edition of the Mount Cameroun Race of Hope. The mountaineer from the northwest region made it up and down the mountain in 4 hours 35 minutes. This is the fifth crown as winner of the race. And Dunge Simplice came in second during this Mount Cameroon 25th edition of race. Um, Hello Nadine, we'll talk something else concerning the race. Effectivement, vous le voyez sur ces images, euh, l'arrivée euh, chez les femmes au niveau du Moliko Stadium de Boya dans la région du sud-ouest Cameroun. Certainement, nous aurons plus de précisions dans nos prochaines éditions d'informations immaculées de Fogo. Exactly, we have now over with the Mount Cameroon Race of Hope. We now take you to the northwest region of Cameroon, where Christians of the Kumba Diocese yesterday converged to pray for those who were killed in the Gabo incident in the Dunga Mountain Division, northwest region of Cameroon. Fomi Armstrong Sanda covered that event and came up with a story. A huge number of Christian faithfuls, predominantly children and women, answered present at the cathedral in Kumbu, in the Boy Division of the Northwest Region of Cameroon, Friday, February 21st, 2020. They responded positive to a special requit mass organized by the Bishop of Kumbu, his Lordship Bishop George Kuo, in honor of civilians, including children and women, massacred in Garbu, Ntumbo village of the Ndu subdivision in the neighboring Donga Mantung division on Friday, February 14, 2020. Give us a chance to live and dream for a future. We are not responsible for what is happening. We are only God in We no one to explain to us. Please stop killing us. To the Bishop of Kumbu, the spiritual gathering is a message to the world. And that's what Kumbu is telling the world. That's what God is telling the world. That children have suffered enough. The world has seen how children have been murdered. 
recklessly and brutally and in the most human way. And that is why we're inviting the world to, to help us to bring about peace in our land. It's a cry to heaven. Within the cathedral, Agrip's faithful stroll flowers closer to the photos of Ngarbu victims. And the Bishop of Kumbu says the killings in the Anglophone regions of Cameroon has gotten to the highest level humanity can take and the world must rise up against it. We are sending a very clear message that it is time that violence is stopped. That everybody who is in any way involved in killing, in destruction of human life for whatever reason, it's time that you stop. The whole world is watching and is speaking to us from Garbo. Very significant that this was your start. That's the message. His Lordship Bishop George Nkwo of Kumbu presided at the recruit mass in the presence of Christian Cardinal Tumi, who joined faithfuls in his native Kumbu to cry against the destruction of humanity in Garbu, Dumbo village. And still in a related story, Archbishop Samuel Cleda of the St. Peter and Paul's Metropolitan Cathedral in Aquadwala calls for an end to the bloodshed in the northwest and southwest region, reminding them that a single soul means a lot. He reiterated that violence should, put a, should be put aside and a true dialogue organized so as to end the war that has been ongoing in the two Anglophone regions of Cameroon. Details with Innocent Aze. Peter and Paul's Metropolitan Cathedral Aqua was to pray for all those who were killed in Garbo, February 14, 2020, as well as victims of the Anglophone crisis and the Boko Haram hostilities in the far north region. For us Christians, we have the duty to pray for all these people. Every Christian has the right to pray for these victims. Mais c'est que ce que nous prions, surtout nous prions pour que la paix revienne. In all, we pray for peace to return and for bloodshed to stop. Arash Bishop Samuel Kleda regarding the Ngarabu incident says the issue is not about the conflicting number of persons killed but for government to be conscious even a life means a lot thus deserves protection. <laughs> State authorities must take necessary measures to abolish violence once and for all. Such a crisis cannot be resolved by violence, but a true dialogue where everyone will be listened to. Le dialogue est vrai. Il faut écouter tout le monde. He is aware there was a dialogue last year, but is baffled if during that major national dialogue, ceasefire was talked about for violence to end. Si la, si pas, la violence continue, if que... violence is continuing, it means the problem tabled was never resolved. However, we continue praying so that peace returns in all ten regions of Cameroon. De notre pays. After the solemn mass, his lordship Samuel Cleda said, if the crisis in the two English-speaking regions of Cameroon ends, it will therefore imply the prayers and wishes contained in the letter addressed by the 16 bishops all over the globe to the President of the Republic, Paul Bia, have touched the heart. And on to our human interest page, several houses have been destroyed due to the heavy downpour that was experienced in several localities in the city of Douala. Smart Jikan Gabriel tells us more about the damages that were recorded. As I was saying, several houses have been destroyed in Douala due to the heavy downpour that was experienced in several localities in the littoral region of Cameroon. Smart Jikan Gabriel tells us more. Pieces of zincs and roofs displayed in the middle of the road. Business places without tops. 
alongside several houses. These were just some of the first casualties recorded as Douala, Cameroon's economic capital, welcomed the first rains. The rain has terribly disturbed us. It has broken my house. Zings taken away in my room, not in his inside. I don't know what next to do. A majority of houses within the New Bell neighborhood, like Ngange, Cimetier, Saint Michel, and Bassa, saw their roofs taken away by the strong winds that accompanied the rains. The rain started with a strong wind that caused all of us to move outside because it removed our zincs. Many people here at White House in Gange slept under the rain. It destroyed several homes. Rain on spoil houses, they all. So, no, no, how will go feed you now? Apart from the destruction recorded, in some houses, a bigger incident would have been recorded if this mango tree fell on the house directly by its side. Reasons why members of the family have thanked God. As we were asleep, we heard the wind blowing outside. We didn't even know that this was how it was going to turn out. Only for us to discover later that the mango tree has fallen. We thank God because nobody was injured. The effect of the rain was also felt by this mission school at St. Michel, whose pupils couldn't study because the roof of the school was taken off. Apart from roofs that were taken away, several homes in this neighborhood were flooded. In most of the areas Equinox visited, some have already started repairs, while others are hoping to see help from Good Samaritan. And still with our human interest page, employees of Lanking Cameroon, a Chinese company, engaged in the production of rubber shoes have gone to the streets protesting against the non-payment of their extra hours of work and their poor working conditions. Details in this report. Workers of Lanking Cameroon, a Douala based Chinese company manufacturing rubber shoes, have embarked on a strike action. They are demanding the payment of extra working hours. We really work at, work at 12 hours for one day. We work for 12 hours a day and we get 2,000 francs a salary daily with no bonuses given. The least error we do, our salaries are being deducted. We work from Monday to Sunday. The workers also decry the deplorable working conditions they find themselves in on a daily basis. Because which would work inside is a very, very toxic. The type of chemicals we use are very toxic. Some of my colleagues whose hands and feet were destroyed by the toxic chemicals have been sacked with no compensation given them. The worst thing about it is that we are not insured. As we are talking right now, our names have been written down, and after this, we are going to be sacked by our employer. The workers also claim that they had sought the intervention of the Ministry of Labor and Social Security, but nothing has been done to remedy their situation. Since 2017, is that right complaint? Since the year 2017, we started reclaiming for our workers' rights, but we haven't gotten any response. We call it went to the Ministry of Labor and Social Security, but nothing has been done to remedy the situation. We are calling on the government to intervene. They beg the nation, the government, and the labor to intervene for their behalf. Officials of the company explain that plans of resolving their plight are on course. Meantime, a meeting is expected to hold at a labor inspection office. The striking workers are hoping that concrete solutions to their grievances will be made.
And exactly that, an Enver will take you over to the southwest region of Cameroon, where on the part of the female squad, Tata Karin from the northwest region of Cameroon is the first during the 25th edition of the Mount Cameroon Race of Hope. She was equally the winner during the 24th edition of that wonderful race. Nadine Exactement, Immaculate Fogway, vous le voyez sur ces images, la gagnante de cette 25e édition de la course de l'espoir, Tata Karin, qui est arrivée il y a quelques minutes au Moliko Stadium de Boya, dans la région du sud-ouest Cameroun. Il faut donc préciser qu'après le sacre, en 2019, Tata Karin conserve ainsi son titre de reine de la montagne. Elle a donc remporté cette 25e édition de la course de l'espoir. L'arrivée des autres femmes est en cours. Il faut également préciser que chez les hommes, le tableau, le trio de cette compétition affiche complet. Nous voyons donc sur ces images déjà l'arrivée de la deuxième gagnante, la deuxième de la course de l'espoir du côté de Boya dans la région du sud-ouest qui fait ainsi son entrée au Molico State de ce côté chez les hommes, il faut donc préciser que Godlof Gassibin est le vainqueur de cette 25e édition. Il faut donc préciser que c'est son cinquième sacre. Le deuxième gagnant est le Simplis Ndungé. Et en troisième position, on retrouve Samila Elvis, donc qui est arrivée en troisième position de cette course de l'espoir et chez les dames. Il faut peut-être à Karine qui a donc remporté cette édition. Et si vous voyez donc sur ces images l'arrivée de la deuxième gagnante de cette 25e édition de la course de l'espoir, dont nous aurons au courant de cette journée le tableau complet chez les dames dans nos prochaines éditions d'information Immaculate for We. Exactly, Nadine. And well, right now, we are witnessing the grand entry of the second winner of the Mount Cameron Race of Hope. And she's coming in with the peace plant to signify that peace is what is needed in Cameroon at this moment when we are being hit by the social political crisis from the Northwest and Southwest region. In the, as we rightly said, God Love Gassibum was the winner of the 25th edition. And this is his fourth and as he came in, he was the, he's the fifth crown as winner of this edition. And we had second as Dunge Semplis, who came in second. And that's all we had for you for this edition of the Midday Balingua Newscast on Equinox Free Television. Thanks for your kind attention and stay blessed in the company of our programs. Nadi Ambo, have a blessed day. Merci, Immaculate Fogwe. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.